Scopriamo l'arte del ritratto imperiale romano, una forma d'arte che ha saputo unire sapientemente idealizzazione classica e realismo quotidiano per rappresentare le figure più emblematiche della Roma antica. In questo contesto il ritratto di Augusto di prima porta, conservato nei musei vaticani e datato al I secolo d.C., emerge come un esemplare iconico di questa fusione artistica. Il ritratto di Augusto di Prima Porta è uno dei più famosi e celebrati esempi di scultura romana. La figura il primo imperatore romano, Augusto, in una posa che coniuga autorità e idealizzazione divina. La statua, alta oltre due metri, mostra Augusto con l'armatura, in atteggiamento di comando, con un piede avanti, quasi a simboleggiare il suo ruolo di leader militare e politico. Un dettaglio notevole è la presenza sulla corazza di figure e simboli che alludono a vittorie militari e al suo ruolo come portatore di pace, sottolineando la sua capacità di unire sotto il suo comando un vasto impero. L'era di Augusto fu un periodo di intensa idealizzazione influenzata dalla corrente neoattica che cercava di elevare il soggetto al di sopra delle quotidiane realtà mediante un ritratto che combinava tratti ufficiali con elementi privati. Questo approccio si manifestava attraverso una sobria idealizzazione che differiva nettamente dal verismo di altri periodi. Con la fine del classicismo, durante l'età Flavia e successivamente con Traiano, si osservò una notevole evoluzione del ritratto imperiale. Traiano in particolare fu rappresentato con una fusione ancora più marcata tra le qualità private e pubbliche, accentuando tratti come l'autorevolezza e l'energia di comando, ma mantenendo un realismo umano palpabile. Sotto l'imperatore Adriano e gli Antonini, il ritratto romano subì ulteriori evoluzioni con scultori che iniziarono a incorporare dettagli precedentemente realizzati solo con la pittura come le sopracciglia e le iridi. Questo periodo, pur essendo innovativo per i romani, aveva precedenti in altre culture come quella etrusca, egizia e greca, dimostrando come le tecniche artistiche tendano a ripetersi e ad evolversi attraverso diverse epoche e civiltà. Il ritratto romano imperiale, con capolavori come il ritratto di Augusto di Prima Porta, offre una finestra unica sulla capacità dell'arte di riflettere e modellare la percezione del potere e dell'autorità. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.